চাবি ছড়াটা খুঁজে পাচ্ছি না তুমি নিয়েছো তোমার চাবি আমি নিব তোমার চাবি আমি কোনোদিন ধরি আহা ভুল করে নিতেও তো পারো ভুল করার মতো বয়স হয়েছে এটা আমি স্বীকার করছি কিন্তু অপ্রয়োজনে তোমার চাবি নেওয়ার মতো অভ্যাস কি থাকলে বলে দেব না উনি ভালো কথা তুই এইভাবে কথা বলছ কেন আচ্ছা ঠিক আছে তো ভালো করে খুঁজে দেখো হ্যাঁ নো জায়গা নাই যেখানে খুঁজিনি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না কি হয়েছে বলো তো বাইরে কোথাও গিয়েছিলে না আজকে তো বাইরে কোথাও যাইনি ভালো করে মন করে দেখো দশটার সময় বাড়ির সবাইকে নাস্তা খাওয়ালাম তারপরে সে আমার ঘরটা গুছিয়ে চাবি গুছোতে বালিশের নিচে নাকি ড্রয়ারে কোথায় যে রাখলাম ঠিক মনে করতে পারছি না এত সময়ের মধ্যে চাবিটা হাওয়া হয়ে গেল তাই তো ভেবে পাচ্ছি না আচ্ছা তোমার চাবি ছড়াতে কোন কোন দরজার চাবি ছিল বলো তো আমার বেডরুমের চাবি স্টোর রুমের চাবি আর বাইরের বড় গেট দুটো চাবি বাস আর টুকটাক ছিল আর কি এই তো ভালো করে মনে করে দেখো চাবিটা কোথাও রেখে ছোট মনে করতে পারছি না তো ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো করেছি তাহলে আর ভেবো मतलब 
মেয়ে যখন বিয়ের উপযুক্ত হয় এ দেশে সব বাবা মাই চান তার মেয়েটাকে বিয়ে দিতে এবং বাবা মাদের ওই একটা মাত্রই মতলব আচ্ছা তাহলে আমি কি করি বলো আচ্ছা সমস্যা যখন আছে তার সমাধানও করতে হবে তাই না থ্যাংক ইউ তুমি জাস্ট তোমার বাবা মাকে বিয়ের কথাটা বলো ওকে তথাস্ত চাবির চিন্তায় মন খারাপ করে বসে আছো নতুন খবর নিয়ে এসেছি তোমার মনটা ভালো হয়ে যাবে তুমি কি আমার জন্য নতুন চাবি বানিয়ে এনেছো না নতুন চাবি বানাইনি আমি ঘরে নতুন বউ আনার কথা ভাবছি মানে মানে আর কিছুই না বড় ছেলে কেরিয়ার বিয়ে দেবো বউ নিয়ে চলে আসবো বলো কি হুম কিন্তু ব্যাপারটা প্রি প্ল্যান বুঝতে পারলাম না বুঝতে পারলাম না তোমার ছেলে আগেই পছন্দ করে রেখে দিয়েছে এখন সুযোগ বুঝে কৌশলে প্রস্তাব পাঠিয়েছে শোনো যে কাজটা তোমার করা উচিত ছিল সেটা তোমার ছেলে করেছে খুব ভালো হয়েছে না আমিও তাই বলি আসলে বাড়িতে নতুন বউ এলে তোমার আর চাবির ভাবনা থাকবে না তাহলে তুমি প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও আর কি করা মিয়া বিবি রাজি তো কে আকার আগে কাজি নতুন করে জেনে রাখ জেনেছি কি বোঝার মতো বয়স আমার হয়েছে আসলে তুমি সবকিছু বেশি আশা করো তুই কোথায় যাচ্ছিস খাবি না সময় হলে সবকিছু 
সময় কখন হবে জানতে পারি খুব শীঘ্রই প্রথম থেকে বোঝা যায় এই বউ কে দিয়ে আমার কোন আশা কোনদিন পূরণ হবে না সেটা আমি বুঝে গেছি তুমি এত নিরাশ হচ্ছ কেন নিরাশ হবো না একটা দিন কাছে এসে আম্মা বলে ডাকলো না আমি তার কাছে কি এমন চাই শুনি এটা হচ্ছে তোমাদের বউ শাশুড়ির ব্যাপার আমাকে না ডাকো তোমাকে তো ডাকতে পারে একবার কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে এটুকু বলতে পারে না আব্বা আপনি এই বয়সে এত পরিশ্রম করছেন কেন না সেজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই আমি চাই যে ওরা সুখে থাকুক বাস বউ তো আমরাও ছিলাম নাকি দেখো সেদিন আর আজকের দিন এক না অনেক তফাত আমি তো দিনের কোনো পরিবর্তন দেখি না আগেও সূর্য পূর্ব দিকে উঠত এখনো উঠছে আগেও শাক সবজি ফল মূলে যে স্বাদ ছিল এখনো সেই স্বাদ আছে উমা হাসছো কেন তোমার কথা শুনে হাসছি আমি কি মিথ্যে বলেছি না তো আসলে তুমি বদলে গেছো তোমার চাবি হারানোর কারণে কি বললে ঠিকই বলছি চাবির কথা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম না ভুলে যাও আসলে এক ছড়া চাবি তুমি বউকে দেওয়ার জন্য বউকে আদর যত্ন করতে চাও তুমি কি করে জানলে এটা জানতে হয় না বউ শাশুড়িরা এরকমই করে আর এটা হলো আমাদের দেশের বউ শাশুড়িদের একটা ট্রেডিশন তুমি সেটা ভাঙলে কি করে তুমি আমার মনের কথা বুঝলে অথচ যাকে চাবি দেবার কথা ভাবছি সে বুঝলো না তোর ভাবি কি চাই সেটা আমি নিজেই জানি ভাইয়া এরকম কথা হলো নিজে বিয়ে কর তখন বুঝতে পারবে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার সাথে কথা না বলেই ভালো হ্যাঁ ঠিক বলেছিস তোর খবর কি বলো একটা চাকরি ইন্টারভিউ দিয়েছে মনে হচ্ছে হয়ে যাবে আমি জানি আপনি এমন করে রাগ করে আছেন কারণ আমি চাইনি আমার উপর আপনার কোন সিম্প্যাথি ভোগ করুক এটা কি ধরনের কথা আগের দিনে চিন্তাধারার মানুষ আপনি আপনি দেখেছেন বাড়িতে বউ এলে শাশুড়ি তাকে ঘরের চাবি দেয় সে মানসিকতা তো আপনার এখনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু আমরা এই যুগের মেয়েরা ঘরের চাবি নিয়ে ভাব তাহলে কি নিয়ে ভাব নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখো বৌমা আগের বউ এরা কিন্তু নিজেদের স্বার্থ দেখেছে এখন স্বার্থের ধরনটা আসলে বদলে গেছে আগে স্বার্থ ছিল চার দিনের ভেতরে আর এখন স্বার্থ হচ্ছে চার দিনের মানুষ অর্থের জন্য তো দিন রাত পরিশ্রম করছে আমরা 
এখন টাকা উপার্জনটাই মুখ্য ঘরের ভিতরে স্বার্থ তো এখন আর কেউ দেখছে না তোমার নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে জি কি আমি আপনার ছেলেকে নিয়ে আমার বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকতে চাই কি বলছো তুমি জি তা না হলে আমার বাবার বাড়ির সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবে তোমার স্বামী কি রাজি হয়েছে না ওকে তো এখনো বলিনি সে কি ওখানে গিয়ে থাকবে থাকা তো উচিত কারণ এখানে তার অনেক বেশি স্বার্থ রয়েছে তুমি হাজার বললেও কেরি সেখানে গিয়ে থাকবে না যদি সে সেখানে না যায় তাহলে তো আমি ভাবব যে সেও আপনার চাবির মোহি যায় না ভাই এর থেকে কম দামে মাল বিক্রি করা আমার পক্ষে সম্ভব না যে অন্য কেউ যদি বিক্রি করে আপনি সেখান থেকে নিয়ে নেন না না আমরা দু নম্বর মাল মিশাইও না আমরা ওইসব ভেজাল কারবার করি না জি রাখি হ্যাঁ বাবা এখানে কি মনে করে একটা বিপদ হয়েছে তুই কি তোর মায়ের মতো অফিসের চাবি হারিয়েছিস নাকি চাবি হারানোর চেয়েও বড় কিছু হারাচ্ছেন মা তুই কি ঠিক করছিস মাধবীর যুক্তিটা তো খারাপ না তাহলে অসুবিধাটা কোথায় নেই মার ধারণা আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না তা এখন আমার কাছে কেন এসছিস তুমি একটু মাকে ম্যানেজ করো করতে হবে কেন মেয়েরা চাবির শোক বুঝতে পারবে ছেলের বউ শোক বুঝতে পারবে আমার মন খারাপ থাকবে না আমি কিচ্ছু নিয়ে ভাববো না তুমি কি ভাবছিলে তোমাদের আগে থেকে শক্ত ছিল আর শক্ত হতে হবে কেন এতদিন তুই বেকার ছিল এখন তোর চাকরি হয়েছে এবার ঘরে টুকটুকে দেখে একটা বউ নিয়ে আসবো
সমাজের অবস্থা তো আর আগের মতো নেই বদলে গেছে এখন মানুষ এসব ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে ভাবে না মানুষের ভাবনাটা বদলে গেছে তাহলে আমার মাথায় লোক তুমি তো বাবার বড় ছেলে সনাতনে সেই সমাজেই তোমার জীবন শুরু হয়েছিল তাই সেটাকে তুমি ভুলতে পারোনি অবশ্য এভাবেই সমাজের সনাতনের চিন্তাধারাটা থেকে যায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ঘর জামাই কাকে বলে এটা বুঝবে শুধুমাত্র বইতেই যা পড়বে কি কি ভাবছ ভাবছি তোমাকে শোনো তোমাকে আরেকটা সুখবর দিই আমি রাজকন্যা কিনা জানি না তবে এ যুগের ভাগ্যবতী কন্যা এটা জানো আমার <laughs> কাছে <laughs> 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 আমরা যদি দেশে এই সুযোগটা পাই আমাদের তো একটু কাজে লাগানো উচিত না জানি আপনি পরিশ্রমী কিন্তু এত পরিশ্রমী তা দেখে বুঝতে পারেন শুধু দেখেই তো সব বোঝা যায় না বুঝতে হলে একটু সময় নিতে হয় একটু মিশতে হয় আচ্ছা একটা কথা বলে কিছু মনে করবেন না শিও আজকে লাঞ্চটা যদি আমরা একসাথে ভাগাভাগি করে খাই আপনার কোনো আপত্তি আছে না না আপত্তি কিছুই না কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে আরে মায়ের রাতে রান্না ওকে দ্যাটস গুড তাহলে এই সম্পর্কে একটা কথা বলবে না চুপ তো 
হতে পারে ধরনের যে তোমার বাবা তোমাকে সব সম্পত্তি রেখে দিচ্ছেন আমি তো বাবা মার অনুষ্ঠিত সন্তান ওনাদের অনুপস্থিতে সব তো আমিই পাবো এটা তো স্বাভাবিক আমাকে লিখে দিতে হবে কেন হুম তাহলে নতুন খবর কি বলো নতুন খবর নতুন খবরটা হলো আমাদের ঘরে আমাদের সংসারে একটা নতুন মানুষ আসছে সত্যি তুমি তো আমাকে একটা নতুন খবর শোনালে আচ্ছা এটা বাবা মাকে জানো দরকার না জানাবো অবশ্যই জানাবো সত্যি দেখবো <laughs> 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 আমাদের জীবনের বৈচিত্র্য প্রয়োজন আছে উন্নত দেশগুলোতে দেখো সারা বছর কাজ করো অথচ বছরে একটা সময় বিভিন্ন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ায় অথচ আমাদের দেশে এত সুন্দর জায়গা থাকতেও আমরা ঘুরি না না আমাদের দেশে আসলে সেই কালচারটা এখনো তৈরি হয়নি একদিন হবে দেখো আমিও বিশ্বাস করি অবশ্যই হবে আচ্ছা তোমার মতে এত আধুনিক চিন্তা আমরা হলো কিভাবে আসলে আধুনিক চিন্তা না পৃথিবীতে কিছু মানুষ বেঁচে থাকে আর কিছু মানুষ বেঁচে থাকার চেষ্টা করে আমি কিন্তু তাদের দলের তার মানে তুমি বাঁচার জন্য কাজটাকে বড় করে দেখো আমি কাজেই সুখ পাই কাজই আমার আনন্দ অথচ কি জানো আমাদের দেশের মেয়েরা কখনো এভাবে কাজ করে না হ্যাঁ অনেক আগে এদেশের মেয়েরা এভাবে কাজ করত না ঠিক আছে কিন্তু প্রয়াসটা কিন্তু অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল যেমন ধরো শরৎবাবুরা কিন্তু মেয়েদেরকে কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল হ্যাঁ সে সময় তারা ব্যর্থ হয়েছে এ সময় এসে তো তারা সার্থক তোমার কথা যতই শুনছি ততই অবাক হচ্ছি অবাক হবার কিছু নাই এটাই তো স্বাভাবিক চলো মা ওই চাবি ছটা খুঁজে পেয়েছ खुशी <laughs> আমার 
আমার চাবির খোঁজ দিতে এসেছে मन कर मेरे 
संस्कृति मानस मान बहन कर जीवन प्रथम तुम बुद्धिमान मत एक क्या कर ले पंचमुखना <laughs> 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 शिक्षित मोबाइल फोन चाबी बैगे पड़े थके ठीक प्रयोजन मत बेर आगे तो मेरे आँचल टाइम चाबी पावा क्यों लो 
चाबी <laughs> चले <laughs> मृत्यूर आग पर्त आगले रखबो क्या